தேவனும் நானும் அப்படிங்கிற சீரீஸில் மறுபடியுமாய் உங்களை சந்திப்பதில் எனக்கு சந்தோஷம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சின்ன சம்பவத்தை உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்வதில் எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கடந்த வாரம் வந்து என்னுடைய ரைட் ஐயில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு தூசியோ ஏதோ உழுந்த மாதிரி இருந்தது வெளியில் டூ வீலரில் போயிட்டு வரும்பொழுது இப்போ பார்த்திங்கன்னா சென்னையில் எங்கே பார்த்தாலும் ரோடெல்லாம் தோண்டி போட்டிருக்காங்களா ஸோ அந்த புழுதி மண் ஓவராக இருக்கிறதுனால நிறையா பா பார்ட்டிகல்ஸ் தூசி வந்து உழுந்த மாதிரி இருந்தது நான் அதை கண்டுக்கல சரி போயிடும் அப்படின்ட்டு வீட்டுக்கு வந்த பிறகும் கொஞ்ச நேரம் அப்படி இருந்துச்சு நம்ம யூஸ்வலாக பண்ணுவோம்ல தூசி உழுந்தால் என்ன பண்ணுவோம் தண்ணியெல்லாம் வச்சு கழுவி பார்ப்போம் அதெல்லாம் பண்ணி பார்த்தேன் போல் அப்புறம் ட்ராப்ஸ்லாம் எடுத்து ஊற்றி பார்த்தோம் போல் இன்னும் மத்தியானம் ஒரு ரெண்டு ரெண்டே கால் கிட்டே உழுந்துருக்கோம் டைம் ஆகிட்டே இருக்குது மூணு மணியாவது நாலு மணியாவது உழவே இல்லை சாரி கண் சரியாகவே இல்லை அப்படி உறுத்திட்டே இருந்த மாதிரியே இருந்தது சரி அப்படின்ட்டு ஜோ மணி பார்க்குறேன் அறிக்கை விட்டு பார்க்குறேன் மனைவியை விட்டு ஜோ மணி சொல்கிறேன் என்னுடைய குழந்தை வச்சு ஜோ மணி பார்க்குறோம் சேர்ந்து ஜோ மணி பார்க்குறோம் ஒன்றும் நடக்கிற மாதிரி இல்லை இதுக்கு முன்னாடி அன்றைக்கி காலையில் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இந்த யோவான் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் மரியால் வந்து இந்த காணாவூர் கல்யாணம் அந்த காரியங்களை பற்றி தியானித்து கொண்டு இருந்தேன் ஸோ இப்படி அது ஒரு பக்கம் இருக்கும் பொழுது சரி சரியாயிரும் அப்படின்னு பார்த்தா நைட்டு பத்து பத்தரை ஆயிடுச்சு இன்னும் அந்த உறுத்தல் வந்து போகவே இல்லை கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருந்துகிட்டே இருந்த மாதிரி இருந்தது எனக்குனால் ஒரு சைடு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் வர கொஞ்சம் என்னடா அது இப்படி ஒரு சின்ன தூசியிலேருந்து நம்மளால் வந்து மீண்டு வர முடியலையே என்ன இது அப்படின்ட்டு நான் அப்புறம் ஜோ பண்ணும்போது ஆண்டு வரைய என்ன இது இப்படி என்னெல்லாமோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன் ஒன்றும் நடக்க மாட்டேங்குது எதாவது பண்ணுங்கள் இப்படி இருக்கேன் அப்படின்னு நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது அதான் எப்போவுமே ஏன்னா தியாலஜிக்கெலாம் எனக்கு எல்லாம் தெரியுது சரி இதெல்லாம் வந்து ஒரு புது சிருஷ்டியாக இருக்கிற நம்மளுக்கு இதெல்லாம் வந்து என்ன ஒரு விஷயமே கிடையாது அதுவும் என்ன ஒரு சின்ன தூசி அது போய் கண்ணில் உழுந்து இது பண்ணுது நம்ம இதுக்கு போயிட்டு வந்து நம்ம வந்து தடுமாறிட்டு இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு தியாலஜிக்கலாக தெரியுது அதனால் நம்ம அந்த தியாலஜிக்கலாக தெரிகிற அந்த மெத்தட் இருக்குது பாருங்கள் இதெல்லாம் இப்படி பண்ணால் ஏதாவது நடந்துடும் அறிக்கை செஞ்சால் நடந்துடும் ஜபம் பண்ண இப்படி ஜபம் பண்ணால் நடந்துடும் இந்த மாதிரி விஷயம்னா விசுவாசத்தை கிரியையினால் செய்கிற விசுவாசம் அப்படின்னு சில கிரியைகளை செய்து பார்த்தா வந்துடும் அப்படின்லாம் நம்ம சில மெத்தட்ஸ் ஆனால் வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் ஆவிக்குரிய மெத்தட்ஸ் அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரிலாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்தா சில வேலைகள் நடக்கிறது இல்லை ஸோ ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது சரி அப்படின்ட்டு சரி இது நீங்கள் ஏதாவது செய்யுங்க ஆண்டு வரே அப்படின்ட்டு நான் இந்த காலையிலேருந்தே தியானித்து கொண்டு இருந்தேன் அந்த மரியால் ஏசியிடம் வந்து சொல்கிற அந்த காரியத்தை குறித்து நான் வந்து தியானித்துட்டு இருக்கும் பொழுது கத்திர அதில் இருந்து சில காரியங்களை என்னோடய பேசினார் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மரியால் வந்து அந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறா இந்த மாதிரி திராட்சரசம் குறைஞ்சி போயிடுச்சு நீ ஏதாவது செய்யக்கூடாது அப்படின்னோடனே ஏன் ஏசு வந்து மரியாலை பார்த்து என்ன சொல்கிறா என்ன சொல்கிறாருன்னா ஸ்திரீயே உனக்கும் எனக்கும் என்ன என் வேலை இன்னும் வரவில்லை அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ இது வந்து தமிழில் பார்த்திங்கன்னா உன ஏதோ மரியாலை வந்து இல்ட்ரீட் பண்ணுற மாதிரி எல்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி உனக்கும் எனக்கும் என்ன அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது நான் ஆங்கிலத்தில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நான் வாசிக்கிறேன் பாருங்கள் யோவான் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஐ மீன் மேரி ரியலைஸ்டேட் அதாவது மேரி வந்து தெரிய வருது இந்த மாதிரி ரசம் இல்லை அப்படின்ட்டு ஒன்று ஷி கேம் டு ஹிம் அண்ட் ஆஸ்ட் தே ஹேவ் நோ வைன் கான்ட் யூ டூ சம்திங் அபவுட் இட் அவங்களுக்கு வந்து திராட்சரம் சொல்ல உங்களால் ஏதாவது செய்ய முடியாதா அப்படின்னு ஆண்டவர்கிட்ட வந்து கேட்குறாரு கேட்குறாங்க ஜீசஸ் ரிப்ளை மை டியர் ஒன் பாருங்கள் ஸ்திரீயே அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் ஆங்கிலத்தில் வந்து மை டியர் ஒன் டோன்ட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் இஃப் ஐ டூ திஸ் இட் வோன்ட் சேஞ்ச் எனி திங் ஃபார் யூ பட் இட் வில் சேஞ்ச் எவ்ரி திங் ஃபார் மீ அதாவது என்ன சொல்கிறாருன்னா நான் வந்து இந்த அற்புதம் செய்கிறதுல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அந்த அற்புதத்தை நான் செஞ்சேன்னா உனக்கு வந்து எதுவுமே ஆக போகிறது இல்லை நீ வந்து மேரி மேரியாக தான் இருக்க போகிற சரி எல்லோரும் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க என்ன அந்த வீட்டுக்காரங்கள்லாம் வந்து என்னை ரொம்ப மேலே ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க உன்னை குறித்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க என் உன்னை பாராட்டுவாங்க எங்களுக்கு உதவி செஞ்ச நன்றி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இட் வில் சேஞ்ச் எவ்ரி திங் ஃபார் மீ என்ன பொறுத்த அளவுக்கு எல் என்னை குறித்ததான காரியங்கள் எல்ல என்ன இந்த உலகம் பார்க்குற விதம் கம்ப்ளீட்டாக மாறிடும் இந்த அற்புதத்தை நான் செஞ்சேன்னா ஏன்னா நான் மேசியாவாக வெளிப்படுவேன் அப்புறம் எல்லாரும் வந்து என்னுடைய வல்லமை வெளிப்படும் அப்போது எல்லாரும் என்னை பார்க்குற விதம் மாறிவிடும் இட் வில் சேஞ்ச் எவ்ரி திங் ஃபார் மீ என்னை என் வாழ்க்கையில் வாழ
இயேசு இவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை செஞ்சுருங்க அப்படின்ட்டு அந்த வேலையாட்கள்கிட்ட போய் சொல்கிறத நம்மளுக்கு பார்க்குறோம் நம்மளுக்கெல்லாம் தெரியும் கூட அப்போது ஜீசஸ் வந்து சொல்லிகிட்ருக்காரு அவங்க அம்மாட்ட இந்த மாதிரி நான் உங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லைம்மா எனக்கு வந்து என் வாழ்க்கையாக மாறிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டுருக்காங்க மேரி அதை கண்டுக்கிட்ட மாதிரியே இல்லை நேராக போய் அந்த வேலைக்காரங்களை கூப்பிட்டு வந்து நிப்பாட்டிட்டாங்க இவங்க இவர் என்ன சொல்லுவாரோ அதை செய்யுங்கப்பா அப்படின்ட்டு போயிட்டாங்க அப்போது என்ன இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன விஷயம் அப்படின்னா இதே இது அந்த இடத்துல மேரி இல்லை ஒரு சீஷராக இருக்கட்டும் பேதுருவோ யாக்கோபோ யாரோ இருந்தாங்க ஆனால் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஆண்டோர் அப்படி சொன்னோடனே ஓ அப்படி ஆண்டோரே சரி சரி அது அவங்க பிரச்சனை நம்ம பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு போயிருப்பாங்க ஆனால் மேரி அந்த இடத்துல இருந்தது தான் மேட்டர் மேரி அங்கே இருந்ததுனால மேரியால் மாத்திரம்தான் அப்படி சொல்ல முடிஞ்சது அதாவது அவர் சொன்னதுக்கு வந்து பதில் என்ன சொல்கிறாங்க போல்டா வேலைக்காரங்களை கூப்பிட்டு வந்து அப்பா அவர் என்ன சொல்லுவார் செய் அவர் செய்யப்போ ஏதோ செய்வார் அவர் நிச்சயமாக அந்த இடத்துல அற்புதத்தை செய்வார் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை ஒரு விசுவாசம் என்னனாலும் அதை நீங்கள் சொல்லலாம் அது இருந்தது மேரி மேரிக்கு மாத்திரம் தான் சா சாத்தியம் ஏன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல அன்னைக்கு அந்த நேரத்தில் இயேசுவை மேரியை போல யாருமே அறிந்ததில்லை புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சீஷர்கள்லாம் இப்போ தான் கொஞ்ச நாளாக தெரியும் கூடாக அஞ்சிட்ருக்கானுங்க இன்னும் இயேசு வந்து தன்னுடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்தலை ஆனால் மேரிக்கு வந்து இயேசுவை சிறு வயதிலிருந்தே தெரியும் அப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இட்ஸ் ஆல் அபவுட் அ ரிலேஷன்ஷிப் வித் த ஃபாதர் ஸோ மேரி இயேசுவோடு கொண்டிருந்த அந்த உறவின் நிமித்தமாக அவளால் அப்படி ஒரு வேண்டுதல் ஒரு விண்ணப்பம் செய்யப்பட முடிந்தது இன்றைக்கி நம்ம நிறைய ஜபம் பண்ணுறோம் அதெல்லாம் நம்மோ விண்ணப்பங்கள் ஸ்தோத்திரங்கள் எல்லாம் ஏறெடுக்கிறோம் ஆனால் அதற்கான ரிசல்ட் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் இல்லை அப்படின் அப்படின் தான் நிறைய நேரத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ ஏன் அப்படின்னா அவரோடு கூட இருக்கிற உறவுலேருந்து நம்மளுடைய ஜபங்களும் வேண்டுதல்களும் இருக்கிறதா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் அவர் என்னுடைய தகப்பன் அவரை நம்ம தகப்பனாக அறிந்திருந்தோம்னா தகப்பன் தகப்பனை போல் நம்ம அவரை அப்ரோச் பண்ணும் பொழுது நம்மளுடைய ஜபங்களும் வேண்டுதல்களும் வேறு மாதிரி இருக்கும் இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்ன நம்மளுடைய மைண்டில் நம்ம என்ன யோசிச்சுருக்கோம் ஆண் நம்ம ஜபனா என்ன நினைக்கிறோம் ஏதாவது பண்ணி அவருடைய மனசை மாற்றிடணும் அதுதான் ஜபம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் இல்லை ஒரு தகப்பன் வந்து என்றைக்குமே தன்னுடைய பிள்ளைக்கு வந்து நல்லது தான் செய்யணும்னு நினைப்பாரே தவிர வேறு தீங்கு செய்கிறவரே இல்லை அவர் தேவன் எப்பொழுதும் என்ன இப்படி தான் இருக்கிறார் அன்பாகவே இருக்கிறார் தேவனுடைய தற்சொரூபமானவர் யார் இயேசு இயேசு வெளிப்படுத்தின இயேசு தான் பிதாவை சரியாக வெளிப்படுத்தின வெளிப்படுத்தின ஒரு வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் அதனால் ஏ பிதாவை தேவனுடைய சரியான சுபாவத்தை தன்மையை அறிந்து கொள்ளணும்னா இயேசுனுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கணும் அப்போது அந்த உறவில் இருந்தால் தான் அவர் தகப்பனாக நம்ம அறிந்திருந்தால் தான் நம்மளுடைய வேண்டுதல்களும் விண்ணப்பங்களும் அது மாதிரி மாறும் இன்னும் உட்காந்து ஏதோ அந்த எளியா எளியா முன்னாடி பாகால் தீர்க்க தரிசிகள் செஞ்சாங்க பாருங்கள் உடம்பை போட்டு வேதனைப்படுத்திக்கிட்டு ஓ ஏதா எங்களை எங்கள் ஏதாவது செய்யுங்க 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 அப்படின்ட்டு ஆனால் எளியா என்ன பண்ணா ஆண்டவரே நான் உங்கள் ஊழியக்காரன் அப்படிங்கிற நிரூபிங்க அவ்வளோதான் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அப்படி தான் இருக்கணும் நம்மளுடைய வேண்டுதல்களும் விண்ணப்பங்களும் எப்போ நம்மளுடைய வேண்டுதல்களும் ஏன்னா இன்னைக்கு நம்மளுடைய வேண்டுதல்களுக்கும் பாகால் அன்னை பாகால் தீர்க்க தரிசிகள் அன்னைக்கு செய்த வேண்டுதலுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கா இல்லை அவங்க வந்து மார்ல அடிச்சுட்டு நம்ம ஒரு வேலை அப்படி வெளிப்படையாக செய்யலனாலும் உள்ள என்ன பண்ணுறோம் செய்யும் 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 ஓ இன்னும் ஏழு நாள் தொடர்ந்து ஜபம் பண்ண போகிறோம் நாற்பது நாள் தொடர்ந்து ஜபம் பண்ண எதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் என்ன நம்ம நினச்சிக்கிறோன்னா ஆண்டவர் வந்து வேற ஏதோ இல்லை ம் இன்னும் இன்னும் ஜோம் பண்ணுங்க ம் மேலே உட்காந்துட்டு சொல்கிறார் இன்னும் இன்னும் பண்ணுங்க இது பத்தாது இல்லை இது பண்ணுங்க இன்னும் இது போதாது இன்னும் அழுங்க இன்னும் கண்ணீர் விட்டு ஜபம் பண்ணுங்க அப்படின்னு அப்படின்னு அப்படிப்பட்ட மென்டாலிட்டியில் அவர் உட்காந்துட்டு இருக்காரு அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கிறோம் இல்லை அது வந்து தவறான கண்ணோட்டம் ஸோ எளியா எளியாவால் எப்படி அப்படி ஒரு செகண்டில் அப்படி கொண்டு வர முடிந்தது தேவனை அவன் அப்படி அறிஞ்சு வச்சுருந்தான் அவர் என்னுடைய தேவன் நான் அவருடைய ஊழியக்காரன் ஸோ அந்த உறவில் இருந்ததுனால உறவின் நிமித்தமாக ஒரு ஜோம் பண்ணுறான் பாருங்கள் கேட்டருளும் கேட்டருளும் அவ்வளோதான் வந்துருச்சு அவன் உட்காந்து வந்து இப்படிலாம் வந்து முக்கி ஊன்னு விசுவாசத்தில் வந்து வளர்த்து அப்படிலாம் அப்படிலாம் ஒன்றுமே இல்லை சிம்பிள் ஹி நியூ ஹிஸ் காட் ஸோ இன்றைக்கும் இயேசுவின் மூலமாக நம்ம பிதாவை அறியும் பொழுது இயேசுவின் தன்மை தான் பிதாவின் தன்மை அப்படின்னு அறிந்து அவரை தகப்பனாக நம்ம அறிந்திருக்கும் பொழுது அன்னைக்கு எப்படி மேரி வந்து எனக்கு தெரியும் என்னுடைய குமாரன் தான் இருந்தாலும் அவனுக்குள்ளே இருக்கிற வல்லமை எல்லாம் எனக்கு தெரியும் அதனால் அந்த உறவில் இருக்கிறேன் ஸோ அவன் வந்து ஒரு குடும்பம் இப்படி வெட்கப்பட்டு போவதை என்னுடைய குமாரன் அங்கே இயேசு விரும்ப
வேலைக்காரரை கூட்டு வந்துட்டு அவர் சொல்லுவார்ப்பா நீங்கள் செஞ்சுருங்க அப்படின்ட்டு ஸோ எப்படி அந்த மாதிரி தைரியமாக தன்னுடைய விண்ணப்பத்தை அது வந்து ஒரு இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அ ரிக்வஸ்ட் ப்ரேயர் ரிக்வஸ்ட் தான் அங்கே மரியால் செய்தது ஸோ எப்படி அந்த வேண்டுதலை விண்ணப்பத்தை அந்த இடத்துல அவளால் தைரியமாக செய்ய முடிந்ததுன்னா இயேசுவோடு கூட உறவில் இருந்தால் அந்த உறவு நிமித்தமாக அவள் இயேசுவை அறிந்து வைத்திருந்தால் அந்த அறிகிற அறிவின் நிமித்தமாக ஒரு ஜபம் எழும்புது பாருங்க அந்த அறிகிற அறிய நிம் அறிவின் நிமித்தமாக ஒரு வேண்டுதலும் விண்ணப்பமும் நம்மளுடைய உள்ளத்தில் இருந்து வரும்பொழுது சிம்பிளாக தான் இருக்கும் சாதாரண வார்த்தை சொல்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அங்கே அற்புதம் நடக்கும் அங்கே அவருடைய வல்லமை வெளிப்படும் இதே தான் யோவான் பதினாறாம் அதிகாரம் நினைக்கிறேன் அங்கே போய் வாசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதில் ஆண்டவர் சொல்கிறார் என்னுடைய சந்தோ நீங்கள் என் நாமத்தினால் என் பிதாவை வேண்டிக் கொண்டீர்களானால் நீங்கள் வே உங்கள் உங்கள் அவர் வந்து உங்களுக்கு வேண்டுதல்களை அரு அருளி செய்வார் உங்களுடைய சந்தோஷம் நிறைவாக இருக்கும்படி பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு போடப்பட்டிருக்கு அதில் ஆங்கிலத்தில் நான் வாசிச்சிடுறேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா என்னை அறிந்திருக்கிறது நிமித்தமாக உங்களுடைய வேண்டுதல் வந்து கேட்கப்படும் அப்படின்னு போட்டிருக்கு அப்படின்னா என்ன அவரோடு கூட இருக்கிற உறவில் இருந்து அவரை அறியும் பொழுது நம்மளுடைய வேண்டுதலே வந்து வேறு விதமாக இருக்கும் யோவான் பதினாறாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒரு நிமிஷம் வருங்க இருபத்தி இருபத்தி ஆறாம் வசனம் and i will not need to ask the father on your behalf for you will ask him directly because of your new relationship with me uh, for the father tenderly loves you and because you love me and believe that i have come from god okay so and adha paakrom yesu solraru neenga vandu yaanta vandu yaan moolama kuda pova thevala pidavin edathil direct ah neenga jomar la yaana neenga ennodu kuda vaithirukra uravin nimithamaga so namma avarodu kuda irukra uravil irundhu namma vendudhalgalum vinnappangalum eredukumbodhu adanoda vallamaye vera அதான் நம்ம முக்கியம் நம்ம என்ன நினச்சிக்கிறோம் ஜபம் பண்ணி இந்த மாதிரி ஆவிக்குரிய காரியங்கள்னு நம்ம சில இதை நம்ம டிஃபைன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பாருங்க அதெல்லாம் செஞ்சால் தான் அவரோடு கூட நெருங்க முடியும் அப்படின்னு இல்லை அவரோட கூட ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்து இந்த காரியங்களை செய்யும் பொழுது தான் அதனுடைய வல்லமையே வேறு விதமாக இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஃப்ரூட் ஆவிக்குரிய கிரியைகள்னு சில காரியங்கள் நம்ம செய் நினச்சி செஞ்சுட்ருக்கோம் பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் வந்து தேவன் அண்டைக்கு நம்மளை கொண்டு போகிற காரியங்கள் இல்லை தேவன் இடத்துல நம்ம இருக்கிறதுனால நம்ம செய்கிற ஃப்ரூட் அது கனிகளாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை வேதத்திற்கில் மனிதர்கள் வா வேதத்தின் காலத்தில் வாழ்ந்த மனிதர்கள் எப்படி வெளிப்படுத்தினாங்க ஒரு வல்லமையாக தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் வெளிப்படுத்த முடியும் ஸோ அதுதான் மிக மிக முக்கியம் அவரோடு கூட உறவிலிருந்து நம்ம செய்கிற ஜபங்கள் அவருடைய உறவிலிருந்து நாம் செய்கிற விண்ணப்பங்கள் வந்து மகிமையாக இருக்கும் அன்னைக்கு மரியாதை அப்படி செய்த விண்ணப்பத்தின் நிமித்தமாக அதை வந்து இயேசு கனம் பண்ணார் அந்த அற்புதத்தையும் அந்த இடத்துல வந்து நிகழ்த்தினார் சரி ஏன் கதைக்கு வருவோம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கணும் நான் உடனே வந்து இந்த கத்தர் இதை குறித்து என்னோட கூட பேசணும்ல நான் ஆண்டோர் நான் சொன்னால் ஆண்டோரே ஆமாம் நானும் இன்னைக்கு வந்து நிறைய மெத்தடை தான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தோம் போல் இந்த கண்ணில் இருக்கிற அந்த இது சரியாகணும் அப்படின்ட்டு அதனால் நான் அந்த மெத்தடெலாம் விட்டுறேன் நான் வந்து இப்போ வந்து உங்களை நீங்கள் வந்து என்னுடைய தகப்பன் நீங்கள் வந்து என்னுடைய அப்பாவாக இருக்கிறீங்க அப்பா பிதாவே என்ன நான் உங்களை கூப்பிட்றதுக்கான இந்த இடத்துல நீங்கள் நான் வச்சுருக்கிறீங்க அந்த ஆவி எனக்குள்ள இருக்குது ஸோ அப்பாவாக ஒரு பையனாக நான் உங்ககிட்ட கேட்குறேன் ஆண்டவரே இது வந்து எனக்கு தொல்லை கொடுக்குது ஆண்டவரே இதை வந்து நீக்கிருங்க நாள் விசுவாசம் அதெல்லாம் அதெல்லாம் நான் தூக்கி குப்பையில் போட்டுறேன் எனக்கு விசுவாசம் இருக்குது இல்லை நான் அறிக்கை பண்ணுறேன் இல்லை நான் அறிக்கை பண்ணுறேன் வசனத்தை விசுவாசிக்கணும் அதெல்லாம் இல்லை நீங்கள் அப்பா நான் உங்கள் பையன் இதை வந்து நீக்கணும் எனக்கு வந்து ஏன்னா இப்போ என் பிள்ளைக்கு என் கண்ணில் ஒன்றுனா நான் சும்மா இருக்க மாட்டேன் ஏதாவது பண்ணி அதை சரி செய்யணும் தான் பார்ப்பேன் என்ன தவிர ஓகே இது மூலமாக உனக்கு ஒரு விசுவா ஒரு பாடத்தை கற்பித்து தர நல்லா கண் உறுத்தட்டும் உனக்கு அப்படின்னு விட மாட்டேன் இல்லை ஃபஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் நான் போய் என் பிள்ளைக்கு உதவி செய்யணும் தான் நினைப்பேன் அதே மாதிரி தான் என்னுடைய தகப்பனம் சொல்ல நான் சொன்னேன் அடுவரே ஒரு பிள்ளையா எனக்கு வெளிப்படுத்துங்க உங்களை நான் ஒரு தகப்பனாக நான் இன்னும் அறியணும் இன்னும் அறிய வேண்டிய விதத்தில் அதில் இயேசு உங்களை ஒரு தகப்பனாக அறிந்திருந்த மாதிரி நானும் உங்களை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த அறிவில் நான் வளரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரின்ட்டு அன்னைக்கு தூங்க போயிட்டேன் தூங்கிட்டு இருக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு கனவு வருது கண் என் கண்ணில் வந்து யாரோ இப்படி கையை வச்சு இப்படி பண்ணுற மாதிரி இருக்காது என் கையா இல்லை யார் கையும் தெரில பண்ண மாதிரி இருந்தோம்னா நான் டக்குன்னு எந்திரிச்சு கொஞ்சம் பார்க்குறேன் எனக்கு கொஞ்சம் ஓகே ஐ ஐ வாஸ் ஃபீலிங் லிட்டில் பிட் பெட்டர் கொஞ்சம் நல்லா இருந்த மாதிரி இருந்தது சரி அப்படின்ட்டு நான் பெருசாக கண்டுக்குள்ள தூங்கிட்டேன் அடுத்த நாள் காலையில் எழுந்திரிச்சு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாவே அந்த உறுத்துற ஒரு காரியம் வந்து குறைந்திருந்தது
அவரோடு கூட உறவில் இருந்து நம்மளுடைய ஜபங்கள் ஏற ஏறெடுக்கப்பட வேண்டும் நம்ம ஜபிக்கிறதுனால அவரோடு கூட உறவுல போல அவரோடு கூட உறவுல இருக்கிறதுனால நம்ம ஜோம் பண்றோம் நம்ம விசுவாசிக்கிறோம் மற்றவங்களுக்கு உதவுறோம் மற்றவங்க மீது அன்பு செலுத்துறோம் அதெல்லாம் எப்போ அவரோடு கூட இருக்கிற உறவில் இருந்து வருகிற ஒரு காரியமா இருக்க வேணும் அதை தான் நான் அன்னைக்கு உங்களோட கூட பகிர்ந்து கொள்ளலாம்னு விருப்பப்பட்டேன் ஸோ நீங்களும் யோசிச்சு பாருங்க நான் ஜோ நான் வந்து ஆலயத்துக்கு போறேன் ஜபம் பண்றேன் இதெல்லாம் செய்யறேன் இதெல்லாம் ஏன் செய்யறேன் ஆண்டவரை பிரியப்படுத்தணும்னு செய்யறீங்களா ஓகே இட்ஸ் குட் நல்லதுதான் ஆனா அதற்கு முன்பதாக அவர் ஏற்கனவே ஏமல பிரியமா இருக்கிறார் இதை செய்யறனோ இல்லையோ ஏமல பிரியமா தான் இருக்கிறார் ஏன்னா என் பையன் வந்து நல்லவனோ கெட்டவனோ அவன் என் அட் தி என் ஆஃப் த டே அவன் என் பையன் தான் என் பிள்ளை தான் என் என் மகள் தான் ஸோ அவன் மேலே நான் வந்து என்ன தான் பண்ணுவேன் அன்பு தான் செலுத்துவேன் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஏன்னா இப்போ கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி கூட எனக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஒரு ஹைதராபாத் தெலுங்கானாவா ஆந்திராவான் தெரில அங்கே ஒரு என்கவுண்டரில் நிறைய பேரை வந்து கொலை செஞ்சாங்க ஒரு நாலஞ்சு பேரை ஸோ அந்த கொலை அவங்க வந்து தப்பு பண்ணவங்க தான் அது ப்ரூவும் ஆயிடுச்சு ஆனால் என்கவுண்டரில் வந்து கொலை பண்ணிட்டாங்க அந்த இறந்து போன அந்த வாலிபனுடைய அம்மா வந்து சொல்கிறாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவன் எந்த தப்புமே செய்யலை ஆனால் தப்பு செஞ்சானா உண்மை தான் அவன் என் பையன் ஏன் வந்து அவனை இப்படி வந்து பண்ணாங்க அது வந்து சரி கிடையாது அவன் என்னுடைய பையன் அப்படின்னு சொன்னான் ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து நல்லது பண்ணுறோம் இது பண்ணுறோம் அது பண்ணுறோம்லாம் இல்லை அட் தி என் ஆஃப் த டே நான் வந்து அவருடைய பிள்ளை தான் அப்போது அவருடைய அன்பு என் மீது எப்படியும் என்ன தான் பண்ணிகிட்டு இருக்குது வந்துகிட்டே இருக்குது எப்பொழுதும் அவர் மீது அவர் வந்து என் மீது அன்பு செலுத்தி கொண்டே இருக்கிறார் அதுதாங்க சுவிசேஷம் அதுதான் காஸ்பல் டூ குட் டு பி பியோ டூ குட் டு பி ட்ரூ அதை வந்து நம்பவே முடியாத ஒரு அன்பு அதை வந்து அவர் என் மீது வைத்திருக்கிறார் ஸோ அந்த அறிவுக்குள்ளே நீங்கள் வரணும் ஸோ அதனால் அதை யோசிச்சு பாருங்கள் நான் வந்து நீங்கள் செய்கிற காரியங்கள் அவர் மீது இருக்கிற உறவில் இருந்து செய்கிறேனா இல்லைனா இதெல்லாம் செஞ்சால் அவர் என்னை வந்து ஏற்றுக்கொள்வார் அவருக்குள்ளே நான் ஒரு உறவுக்குள்ளே போயிட முடியும் அப்படின்னு நினச்சி செய்கிறீங்களா அப்படிங்கிறத யோசிச்சு பாருங்கள் இப்பொழுதும் ஒரு நிமிஷம் நம்ம அவர் நோக்கி பார்க்கலாம் எஸ்வே உங்கள் நன்றி செலுத்துகிறேன் ஸோ நான் வந்து இதை ஒரு சாட்சியாக சொல்கிறதுனால நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வெளிப்படுத்தினால் பத்தொம்போதாம் வருஷ அதிகாரத்தில் வாசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஏசு கிறிஸ்துவின் சாட்சியானது தீர்க்கதரிசின ஆவியாக இருக்கிறது ஸோ இப்பொழுதும் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கல உங்களில் யாருக்காவது கண்ணில் ஏதாவது பிரச்சனை ரொம்ப நாளாக கண்ணில் ஏதோ பிரச்சனை உறுத்திகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா ஜோம் பண்ணுங்க அண்ட விட எனக்கு செஞ்ச தேவன் உங்களுக்கும் செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் அதான் முக்கியம் நம்ம வந்து நிறைய நேரம் சாட்சி கேட்டுட்டு என்ன பண்ணிடுறோம்னா இருதயத்தை வந்து கடினப்படுத்திடுறோம்னா அவனுக்கு மட்டும் செய்கிறாரு என்னத்தை பெருசாக செஞ்சுட்டான் அவனை பற்றி எனக்கு தெரியாதா இவனெலாம் ஒரு ஆள் இவனுக்கு போய் செய்கிறாரு எனக்கு செய்ய மாட்டேங்கிறார் அப்படின்னு இருதயத்தை கடினப்படுத்தக்கூடாது அது வந்து சரியான இருதயம் இல்லை அவனுக்கு செஞ்சதுனால ஓ அவனுக்கு செஞ்சிருக்கிறாரு அவருடைய குட்னஸ் ஆண்டவர் அவர் நல்லவர் அவனுக்கு செஞ்சிருக்கிறாருனா அவனே மாதிரி நானும் அவருடைய பிள்ளை தான் என் பிள்ளை தான் எனக்கும் செய்வார் அப்படிங்கிற மென்டாலிட்டியோட ஸோ இப்போது அந்த சிந்தனையோடு ஜோ பண்ணுங்க கண் வழியா இல்லை ஒரு வேளை நீங்கள் கண்ணாடி போட்டுட்டு இருக்கலாம் சொல்லுங்கள் ஆண்டவரே நான் புது சிருஷ்டி கண்ணாடி எனக்கு தேவையில்லை மோசையினுடைய பார்வை நூற்றி இருபது வயசுலையும் மங்கி போகலை எனக்கு லென்ஸ் வேண்டாம் கண்ணாடி வேண்டாம் எனக்கு அந்த மாதிரி விசுவாசத்தை கொடுங்க அந்த ஹீலிங்கை கொடுங்க நான் உங்களுடைய பிள்ளை நான் உங்களை ஒரு தகப்பனாய் அறிந்து அதிலிருந்து வேண்டுதல்களை எடுக்குவதை விஷயம் இது வெறும் கண் வழிக்கு மாத்திரமல்ல மற்ற எந்த வியாதியாக இருந்தாலும் சரி அவர் உங்களுடைய தகப்பனாக இருக்கிறபடினால வியாதி அவரிடத்திலிருந்து வருகிறது இல்லை வியாதி பிசாசினிடத்துலேருந்து வருகிறது வியாதியை நீக்குவதே அவருடைய பிரியமாக இருக்கிறது ஹாலே லூயா கத்தர் நீர் இப்பொழுது நீர் அப்படி விடுதலை கொடுக்கிறதற்காக சோத்திரம் ஏசு நாம் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் என்னுடைய பிளேலிஸ்டில் போய் பாருங்கள் தேவனும் நானும் அப்படின்னு இந்த மாதிரி என் வாழ்க்கையில் நடந்த சில சம்பவங்கள் ஒன்று ரெண்டு சம்பவங்களை பற்றி நான் பேசியிருப்பேன் நிச்சயமாக உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் என்று நான் பண்ணுறேன் ஆமேன் ஆமேன்